সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমাদের জন্য পরম করুণাময় একটি অসীম রহমত এক জোড়া চোখ আর এই চোখ যদি হয় আপনার আমার সোনামণি তাহলে তো কোনো কথাই নেই দর্শক আছে আমাদের কথা বলবো সোনামণি চোখের নানা রকম সমস্যা এবং তার প্রতিকার এ বিষয়টি নিয়ে কিন্তু তার আগে আমি ডক্টর জিনিয়া জাফরিন আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন মালা শুক্রবার সকালে নিয়মিত আয়োজন স্যাবলন হেলথ টিপস অনুষ্ঠানে দেখবার জন্য শিশুদের চোখের এই নানা রকম সমস্যা নিয়ে কথা বলতে আজকে আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের একজন বরেণ্য চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডক্টর সাখোয়াতারা সাকুর মিলি আই ক্যান্সার স্পেশালিস্ট ও প্লাস্টিক সার্জেন বাংলাদেশ আই হসপিটাল উত্তরা লিমিটেড আসুন ম্যাডামের সাথে পরিচিত হই এবং জেনে নিই শিশুদের চোখের নানা রকম সমস্যা এবং তার প্রতিকার এ বিষয়টি নিয়ে সাধারণত কি কি সমস্যা নিয়ে বাচ্চারা বা তার অভিভাবকরা আসেন আসলে যখন ছোট্ট বাচ্চারা আসে আমাদের খুব ছোট এক মাসের বাচ্চা এরকম আসে চোখে পানি পড়া নিয়ে এটাকে আমরা বলি কন্টিনেন্টাল ন্যাজো ইলেকট্রিমাল ডাক্ট অবস্ট্রাকশান চোখের যে পানিটা বের হওয়ার যে নালিটা সেটার মধ্যে একটা অবস্ট্রাকশান থাকে বা বন্ধ হয়ে যায় সেটা নিয়ে পানি পড়ে তখন মা বাবা খুবই অস্থির হয়ে যায় সাধারণ অনেক সময় চোখে ময়লাও হয় সেটা নিয়ে আসে আমাদের কাছে মানে একদম জন্মের পরপর আর একটা আসে যেটা আমরা প্লাস্টিক সার্জেন অহরহ দেখি সেটা খুবই স্বাভাব মানে সহজে একটা চিকিৎসা একটা মালিশ করতে বলি বা মাসাজ করতে বলি যেটা চোখের এই জায়গাটায় আমরা বলি মালিশ করতে দিনে চারবার এবং একটা ড্রপ দিই এটাতে ভালো না হলে পরবর্তীতে আস ধীরে ধীরে চিকিৎসা আছে এবং পর চার বছর পরে একটা অপারেশন করতে বলি আচ্ছা এটা একটা মানে সাধারণত এইটা নিয়ে খুব বেশি আসে আর একটা হলো প্রিমেচিওর বাচ্চারা যদি প্রিমেচিওর জন্ম নেয় গর্ভাবস্থায় নয় মাসের আগে যদি সাত মাসে বাচ্চা জন্ম নিচ্ছে লো বার্থ ওয়েট বাচ্চার ওজন যদি খুব কম থাকে এবং আজকাল বাচ্চাদেরকে ইনকুবেটে রাখা হয় এনআইসিইউতে ফলে এসব বাচ্চার একটা রোগ হয় এটা হলো রেটিওপ্যাথি অফ প্রিমেচিওরিটি সেটা অন্ধত্বের কারণ এই বাচ্চাগুলি যখন আসে তখন আমাদের একে অজ্ঞান করে বা বিশেষভাবে ও রেটিনাটা দেখতে হয় দেখার পরে যদি লেজার লাগে বা কোনো চিকিৎসা লাগে সেটা যদি সাথে সাথে দেওয়া হয় বাচ্চার দৃষ্টিটা আপনি যেটা বললেন ম্যাডাম এই রোগটি যে রেটিনোপ্যাথি অফ প্রিমেচিওরিটি এটা তো এটা কোন বয়সে এসে লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে এবং জন্মের পরপর জন্মের পরপরই আসলে এটা স্ক্রিনিং করতে হয় এটা ঠিক আসলে তো রোগটা নির্ণয় হতে হবে ছোটো বাচ্চা তো অন্য কিছু তো বোঝা যায় না ফলে এই যে লো বার্থ ওয়েট খুব কম ওজনের বাচ্চা জন মানে পূর্ণ গর্ভাবস্থার আগে যদি ফুল টার্মের আগে যদি জন্ম হয় এবং তাকে যদি এনআইসিইউতে রাখা হয় বিশেষ ব্যবস্থায় এসব বাচ্চা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চোখটা একবার দেখানো দরকার সেটা সম্বন্ধে সবার জানা জানা উচিত এবং বিশেষ করে স্ক্রিনিং পদ্ধতিতে যেহেতু আমরা জানতে পারি আগে থেকে এবং তাহলে তো বোঝা যাবে না এবং এটা অন্ধত্ব প্রতিরোধ করতে পারে হ্যাঁ এই যে ম্যাডাম আপনি বললেন ছানির কথা আমি তো জানি যে অনেক ছোট বাচ্চাদের অনেক সময় গ্লুকোমা হয় হ্যাঁ এখন এই যে ছোট বাচ্চাদের যে গ্লুকোমা হয় সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো ছোট বাচ্চাদের আমরা অনেক সময় কি করি বাচ্চাদের খুব বড় বড় চোখ একটু বড় চোখ হলে আমরা খুশি হই চোখের মণিটা বড় কালো জায়গাটা আমাদের একটু বড় তখন সবাই মনে করে বাহ কি ভাষা ভাষার চোখ কি সুন্দর চোখ আসলে কিন্তু সেই চোখের মধ্যে ঘাতক একটা ব্যাধি গ্লোকোমা থাকতে পারে হ্যাঁ গ্লোকোমাটা অন্ধত্ব কারণ এবং এটা কিন্তু ইরিভার্সিবল ব্লাইন্ডনেস এটা কিন্তু একবার যদি গ্লোকোমায় কোনো ক্ষতি হয়ে যায় সেটা কিন্তু আবার রিভার্স করা যায় না যা গেল গেলই সেই জন্য চোখের ছাড়ি তো আমরা জানি সবাই যে কম বেশি সাদা সাদা হয়ে যায় গ্লোকোমাটা কেন হয় গ্লোকোমাটা কেন হয় গ্লোকোমাতে আমাদের যে জন্মগতভাবে গ্লোকোমা হতে পারে একটা স্ট্রাকচার আছে চোখের গঠনগত কারণে তাদের গ্লোকোমাটা হয় যে পানিটা চোখের মধ্যে একটা অ্যাকুয়াস হিউমার আছে চোখে 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 যেটা ভিজা ভিতরটাকে গঠনটাকে ঠিক রাখে এবং এইটা থেকে নিউট্রিশন পায় এবং এটা আমাদের চোখের একটা চাপটা যেমন ব্লাড প্রেশার তেমন চোখেরও একটা প্রেশার আছে কিন্তু কোনো কারণে এই পানিটা যদি বের হতে না পারে ড্রেনেজ হতে না পারে ফলে কি হয় চোখের মধ্যে একটা চাপ বৃদ্ধি পায় আমরা বলি প্রেশার বিল্ড আপ করে ফলে চোখের চাপ বৃদ্ধি পেতে পেতে চোখটা বড় হয়ে যায় মনে করেন এতটুকু চোখ এখানে চাপ বাড়ছে চোখটা বড় হচ্ছে এবং চোখের তো ওদের কি করে বুঝবেন চোখ দিয়ে ওদের পানি পড়ে ওদের চোখের কর্নিয়াটা অস্বচ্ছ হয়ে যায় আলোর দিকে তাকাতে পারে না 
চোখটা বড় হয়ে যাচ্ছে কর্নিয়াটা বড় হয়ে যাচ্ছে এগুলো কিছু লক্ষণ এবং দৃষ্টি কমে যায় তার মানে ম্যাডাম একটা বাচ্চা হওয়ার পরে একদম চোখ বিশেষজ্ঞেরও কিন্তু বেশ বড় একটা বড় ভূমিকা আছে হ্যাঁ এবং এটা আসলে গাইনোকোলজিস্ট পেডিয়াট্রিশিয়ান এবং চক্ষু ডাক্তার এদের মধ্যে এদের সবাইকে দেখানো উচিত অন্যান্য স্পেশালিটি পাশাপাশি স্পেশালিটি পাশাপাশি ম্যাডাম আপনি তো বলছেন বাচ্চাদের এই সমস্যাগুলো আমি আপনারা কমনলি ডিল করেন কিন্তু অপারেশন শুনলেই তো আমরা ভয় পাই তারপরে সেটা যদি হয় আমার ছোট বাচ্চার একটা অপারেশন তাহলে আমার অবশ্যই ভয় পাবে তো আসলে কি ভয়ের কিছু আছে বা কোন বয়স থেকে আপনারা অপারেশনগুলো করেন সাধারণত আসলে ভয়ের কোনো কারণ নাই কারণ আমার নিজের অভিজ্ঞতায় আমি একটা বাচ্চা অপারেশন করেছি বাচ্চাটা টিউমার ছিল চোখে ষোলো দিনের বাচ্চা আচ্ছা ষোলো দিনের বাচ্চা যে দিয়ে ওকে আসলে ফার্স্ট রিসাসিটেট করে নিতে হবে ওকে অপারেশনের যোগ্য করে তুলতে হবে যদি ওর রক্ত কম থাকে ওর যদি কোনো হার্টের প্রবলেম থাকে বা কাশি থাকে শ্বাসকষ্ট থাকে সেটা তো আমরা চেক করে নিয়েই তো আমরা জিয়ে দিই হ্যাঁ অজ্ঞান করে অপারেশন করা হয় সুতরাং যে কোনো বয়সে অপারেশন করা যেতে পারে সার্জেন যদি অপারেশন করা না যায় কোনো সার্জেন কিন্তু অপারেশন করবে না যদি অপারেশনের ফিট না হয় এনেস্থেশিয়া তো এনেস্থেশিয়োলজিস্ট এনেস্থেশিয়া দিবে না ফলে আমার মনে হয় যে কোনো বয়সেই অপারেশন হতে পারে এবং এটা একজন এটুকু একজন ডাক্তারের প্রতি আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে যে আমার বাচ্চা সেফ হ্যান্ডে আছে আসলে আল্লাহ রহমতে আমাদের কিন্তু যেটা বলছেন ম্যাডাম টিউমার বা অন্যান্য রোগগুলো তো আমরা যে আমি যদি চাই যে না আমার বাচ্চাটা একটু বড় হোক তারপরে করি সেক্ষেত্রে কী সমস্যা না যেমন টিউমার এই চোখের যে ছানির কথা বললাম চোখের ভিতরটা সাদা হয় না মনিটা সেটা কিন্তু আবার রেটিনোপ্যাথি অফ প্রিমেচিউরিটিতেও মনিটা সাদা হয় আরেকটা ভয়াবহ রোগ আছে রেটিনোব্লাস্টোমা রেটিনোব্লাস্টোমাতেও প্রকাশটা হয় চোখের মনিটা সাদা এমন এখন সাদা তাহলে আমি কি ছানি এটা সেজন্য আমাদের দেখতে হবে ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হয় বাচ্চাকে আমরা অজ্ঞান করে পরীক্ষা করি আসলে এটাকে ছানি রেটিনোপ্যাথি অফ প্রিমেচিউরিটি অথবা কোনো ইনফেকশান অথবা ক্যান্সার রেটিনোব্লাস্টোমা তো ক্যান্সার যদি হয় অনেক সময় ক্যান্সারের তো গ্রেড গ্রেডিং আছে এই গ্রুপিং আছে আমরা যখন ইয়ে করি এ বি সি ডি ই ই পর্যায়ে তো অপারেশান করতে হয় আমরা চেষ্টা করি অনেক সময় কিন্তু অপারেশানই এটা ট্রিটমেন্ট মোস্টলি তো ওই সময় তো আমরা অপারেশান যদি ছোট বাচ্চা হয় বাচ্চার জীবন মরণের প্রশ্ন সেখানে আমরা যত তাড়াতাড়ি অপারেশান করব তত তা ভালো যদি অপারেশান করার ইন্ডিকেশান থাকে এবং বাচ্চা যদি স্টেবল থাকে বাচ্চা যদি স্টেবল থাকে ওই তখন দেরি করার প্রশ্ন ওঠে না একটা ক্যাটারাক্ট আপনি আসলে কখন ক্যাটারাক্টার ডায়াগনোসিস হচ্ছে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট বাচ্চার যেমন ছয় মাসের আগে যদি ডায়াগনোসিস হয় আমাদের সাথে সাথে আমরা কোঠে করে ফেলতে বলি ইউনিল্যাট্রাল ক্যাটারাক্ট খুবই প্রয়োজন কারণ অ্যাম্বলাইপিয়া হয়ে যায় অলস চোখ হয়ে যায় ম্যাডাম আপনি অলস চোখের কথা আগবার বললেন তো এই অলস চোখটা আসলে কি আপনি মনে করেন আমাদের তো দুইটা চোখ না এখন দুইটা চোখ দিয়ে আমরা দেখি কোনো কারণে আমার যদি একটা চোখের দৃষ্টিটা কম থাকে এবং সেটা ডায়াগনোসিস না হয় বা ধরা না পড়ে ঠিক সময় মতো তখন কি হবে বাচ্চা তো এই চোখটা দিয়ে দেখবে ভালো চোখটা দিয়ে আর এই আমরা বলি এ এর উপরে একটা কর্তৃত্ব নিয়ে নিবে ফলে বাচ্চা ভালো চোখ দিয়ে দেখার চেষ্টা করবে সব সময় এই চোখটা ব্যবহার না করতে না করতে এটা আস্তে আস্তে অলস হয়ে যায় ওর কিন্তু রেটিনাতে কোনো প্রবলেম নাই ওর অন্য কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু বাচ্চাটা চশমা দেওয়ার পরেও চোখে দেখবে না আচ্ছা এটা মানে সাধারণভাবে বলতে গেলে অলস কিন্তু যদি আমরা ঠিক সময় মতো আসে অলস চোখেরও চিকিৎসা করা যায় নয় বছর আজকাল তো বলে সতেরো বছর বয়স পর্যন্তও চিকিৎসা করা যায় তো এটা হলো কি আমরা বিভিন্ন ধাপে ধাপে চিকিৎসা করি অক্লুশন আপনি তো দেখেছেন যে একটা চোখ আমরা ভালো চোখটাকে দিনের কিছুটা সময় বন্ধ করে বন্ধ করে রাখি এটা ডিপেন্ডিং অন দ্য সিরিয়াসনেস অফ দ্য পেশেন্ট হ্যাঁ আমরা চোখটা বন্ধ করে রাখি বন্ধ করে রেখে এইটাকে ব্যবহার করার জন্য করার জন্য অ্যাক্টিভ করি এটাতে খুব ভালো কাজ হয় অক্লুশনের সাথে আমরা চশমা দিই চশমার সাথে আর একটা বলি আমরা কিছু পরি এক্সারসাইজ দিই অর্থোপটিক্স বলি আমরা ওইগুলি করে তাহলে বাচ্চাটা আর কিছু স্টিমুলাস স্টিমু চোখে স্টিমুলেশনের জন্য ভিজুয়াল স্টিমুলেশনের জন্য কিছু কিছু জিনিস করতে বলি আমরা কিছু ড্রয়িং করা কিছু ডটস নিয়ে খেলা মানে আঁকা উঁকি করা হ্যাঁ এটা অনেক ভালো যাতে যে 
চোখে দেখার সমস্যা যেটা অনেক সময় চশমা লাগে বাচ্চারা বুঝতে পারে না সেই ক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় না আমাদের দেশে এরকম একটা স্ক্রিনিং সিস্টেম থাকা উচিত যেটা বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়ার আগে আমরা এটা ডিটেক্ট করতে পারি বা এরকম কি কোনো পদক্ষেপ আছে এটা আসলেই দরকার এই যে কত বাচ্চা স্কুল ড্রপ আউট আমরা যদিও বলি যে বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে স্কুলে যাওয়াটা সবচেয়ে বড় কথা যে রেজাল্টও তো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বাচ্চারা যদি চোখে না দেখে আপনি চিন্তা করেন সে বাচ্চা কিন্তু আগ্রহ পাবে না পড়ালেখার আগ্রহ তার রেজাল্ট খারাপ হবে এটা কিন্তু একটা চশমা চশমার দাম কত দুশো টাকা একশো টাকা চশমা পাওয়া যায় কিন্তু এই একশো টাকা দুশো টাকার একটা চশমা ঠিক সময় মতো যদি বাচ্চা পায় তাহলে কি হবে তার জীবনটাই ঘুরে যাবে আর একটা কথা কি জানে না আমি বলি একটু জিনিয়া যে চশমা আবার আমি চশমা দিলাম ডাক্তারকে বাবা মা আমার কাছে নিয়ে আসলো ডাক্তারের কাছে আমার মতো আমার কলিকদের কাছে আমরা চশমা দিলাম চশমা বানালো তাহলেও হবে না বাবা মার দেখতে হবে চশমাটা পড়ে কি না সেক্ষেত্রে বাবা মার কি ভূমিকা আছে যে আই এই জিনিসটা তো আর্লি ডিটেকশান হয় আর্লি ডিটেকশান বাবা মারা বুঝতে পারবে চোখ কুচকে ঢাকে বাচ্চারা যাদের চোখে কম দেখে তারা এরকম চোখ কুচকে দূরে তাকাতে চায় তখন একটু ডেপথ অফ ভিশনটা বাড়ে হ্যাঁ আর একটা হলো টিভির খুব কাছে চলে যায় বই টইকে একদম এভাবে পড়ে আই কসমেটিক সার্জেন হিসেবে বাচ্চাদের কি কি চোখের সমস্যা আপনি ডিল করেন বাচ্চাদের মোস্টলি আসে আর কি চোখের পাতা পড়া টোসিস এটা কেন হয় মানে এটা হয়ে জন্মের সময় অনেক সময় কি হয় বার ট্রমার জন্য হতে পারে হ্যাঁ এমনিতেই মাসেল উইকনেস কনজেনিটাল টোসিস যেটা বলি সেটা আসলে মাসেলের একটা উইকনেস ডেভেলপ হওয়ার সময় ওটা একটু উইক থাকে সেই জন্য ওটা হতে পারে টোসিসটা হয় এবং সেটাও ওই যে এমলাইপিয়ার কথাটা কিন্তু বাচ্চাদের প্রতিটা ক্ষেত্রে চলে আসে মনে করেন আপনার চোখ পাতাটা যদি এমন এভাবে পড়া থাকে যে ভিজুয়াল এক্সিসটা ফ্রি না ও দেখতে পায় না এই চোখে তাহলেও কিন্তু ওই চোখটা অলস হয়ে যাবে কেমন সেই জন্য আমাদের কাছে যখন বাচ্চারা আসে তখন আমরা ওই পাতাটাকে তুলে দিই অপারেশনের মাধ্যমে এবং তারপর বাচ্চারা দেখতেও সুন্দর লাগে আবার ওদের দৃষ্টিটাও ভালো ঠিক থাকে এমলাইপিয়া হয় না আর যদি হয়েও যায় কারো সেটা ট্রিটমেন্ট করা যায় দৃষ্টি ফিরে পায় আর একটা খুব কমন সমস্যা হচ্ছে চোখে তারা ব্যথা পায় বা বিভিন্ন রকম ট্রমা নিয়ে আসে এগুলো আপনারা কীভাবে ফেস করেন বা কি কি পেশেন্ট পান আপনারা বাচ্চাদের ট্রমাটা খুবই আমাদের প্রত্যেক দিন আমাদের জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞানী ইনস্টিটিউটে আমি চাকরি করি তো ওখানে প্রতিদিন আমরা প্রায় পনেরো বিশ পনেরো জনের মতো আমাদের এরকম ইমার্জেন্সি পেশেন্ট ভর্তি হয় চোখুলার ট্রমা এবং দেখা যায় তার মধ্যে হাফ বাচ্চা হবে এবং বাচ্চারা পায় খেলনা আসলে আমরা খেলনা কেনার সময় খেলনার বক্স যেগুলো থাকে সেগুলোর উপরে কিন্তু লেখা থাকে কত বছর বাচ্চার জন্য আর কতগুলো হয় কি আমরা এমন এমন খেলনা বাচ্চাদেরকে কিনে দিই যেটা আসলে শার্পেন থাকে বন্দুক বন্দুকে যে কতগুলি গুলি থাকে হ্যাঁ তারপরে এই জাতীয় অনেক কিছু তলোয়ার মধ্যে একটা খুব ইয়ে হয়েছিল টিভিতে বিভিন্ন সিরিয়াল দেখে তল তলোয়ার নিয়ে খেলা হ্যাঁ এটা কিন্তু ডেঞ্জারাস আর একটা কথা স্কুলে এবং মা বাবাদেরও বাচ্চাদেরকে শিখিয়ে দেওয়া উচিত যে পেন্সিল নিয়ে দেখা যায় কি এইভাবে এভাবে দৌড়ায় বাচ্চারা এটা না এই জিনিস হাতে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করার দরকার নেই কথা বলার সময় এভাবে কথা বলবে না তারপর ছুরি এগুলো সুন্দর এমন জায়গায় রাখা যেন বাচ্চাদের হাতের তারপরে এখানে কি হয় সাদা হয় চোখের মনির আমি যে বললাম না ছানি রোগও যেভাবে আসবে রেটিনো ব্লাস্টমার প্রেজেন্টেশন অনেকটা ওরকম কিন্তু রেটিনো ব্লাস্টমারটা একটু বিড়ালের চোখের মতো জলে আচ্ছা আর এটা রেটিনোপ্যাথি প্রাইম প্রিমেচুরিটি ইনফেকশান অ্যান্ডোপথালমাইটিস বলে এগুলো অনেক কারণে হতে পারে তারপরে চোখটা ওরকম হতে পারে ট্যারা চোখ নিয়েও আসে সেই জন্য আমার সব ডাক্তারদের কাছে অনুরোধ ট্যারা চোখ যখন হয় যেন ভিতরে দেখে কেয়ারফুলি ওখানে কোনো টিউমার আছে কিনা তারপরে চোখের প্রোপ্টোসিস চোখ ফোলা নিয়ে আসে ইনফেকশান নিয়ে আসে কেমন এরকম অনেকভাবে এদের চিকিৎসাটা কি কী ধরনের ম্যাডাম সার্জারি ছাড়া আর কি কোনো না ডায়াগনোসিস হলে আমরা প্রথমে তো সার্জারিতে যাই না আমরা প্রথমে লেজার দেওয়া যায় ক্রায়ো দেওয়া যায় তারপরে সাইজটা ছোটো হয়ে ছোটো হয়ে আসে তারপরে আমরা ইন্টারভেনাস শিরাতে আমরা কেমোথেরাপি দিই 
এটা ছয়টা সাইকেল দিই তারপর লাগলে আর কয়টা বেশি দিই তারপর এটাতেও যদি না হয় আমরা চোখের মধ্যে অ্যান্টি ক্যান্সার কেমোথেরাপি দিই চোখের ভিতরে কেমোথেরাপি দিই ইন্ট্রা আর্টেরিয়াল কেমো আছে হ্যাঁ তো এগুলি দেওয়া হয় ব্ল্যাক ব্র্যাকি থেরাপি আছে একটু রেডিওথেরাপি একটু স্পেশালাইজড সব কিছু ফেল করলে আমরা যখন দেখি যে আমাদের হাতে আর কিছুই নাই বাচ্চাটাকে আমরা দিতে পারবো না তখন আমরা ভাবি যে দৃষ্টিও দিতে পারছি না তো চোখটা যদি চলে যায় মানে আমরা যদি নকল চোখ দিই বা কিছু করি বাচ্চাটা তো দেখতে পা মানে বেঁচে থাকবে একটা বাবা মায়ের কাছে বাচ্চা বেঁচে থাকাটা মানে এই রোগে দৃষ্টি চলে যাওয়ারও একটা বিয়ের সম্ভাবনা থাকে হ্যাঁ এটাতে তো দৃষ্টি চলে যেতে পারে যদি মেকুলাতে হয় বা বড় টিউমার হয় তো রেটিনাল ডিটাচমেন্ট করে দৃষ্টি চলে যেতে পারে চোখ চলে যেতে পারে জীবনও চলে যেতে পারে তো আমরা একটা একটাকে ইয়ে করি আমরা যদি এই দৃষ্টিটা দিলাম না তা আচ্ছা চোখটা তো যদি থাকে তাও তো দেখতে একটা সবার মতো লাগবে চোখও যদি রাখতে না পারি তাহলে আমরা একটা আর্টিফিশিয়াল আই দি যে না আর্টিফিশিয়াল আই দিলেও আমার আমার আপনার সবার বাচ্চাদের মতোই হবে সে কিন্তু আমরা যদি আর্টিফিশিয়াল আইটাও দিতে না পারি তখন আমাদের কথা হচ্ছে জীবনটাকে বাঁচাতে হবে বাচ্চাটার আমাদের সেই জন্য আমরা ক্যান্সার হাসপাতালের সাথে কাজ করি ক্যান্সার হাসপাতালে পেডিয়াট্রিক অনকোলজিস্ট আছেন রেডিওলজিস্ট ওদের রেডিওথেরাপিস্ট এবং আমাদের এই সিক্টারে এখন কীরকম ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ডাক্তারদের যে আমরা যদি এক্সপার্টিস নিয়ে কথা বলি বাইরে দেশে তুলনায় আমরা এখন কোথায় আছি ম্যাডাম আমরা খুব খারাপ অবস্থায় নেই আমাদের কিছু কিছু জিনিস এখনও নেই তো ইনশাল্লাহ আমরা প্রকিউর করবো আমাদের আসবে সব কিছু তবে আগে যেখানে কোনো চিকিৎসাই হতো না এখন আমরা কিছু চিকিৎসা দিতে পারি রোগীরা খুব ছোট করে বলেন যে কি করলে তাদের শিশুদের চোখের ভীষণটা ভালো থাকবে আপনাদেরকে আমার একটাই অনুরোধ আপনারা খেয়াল রাখবেন আপনার বাচ্চা টিভির কাছে গিয়ে দেখে কিনা বা স্কুলের রেজাল্ট কেমন হয় এবং তারপরে যখনই মনে হবে যে কোনো সমস্যা চোখ লাল হচ্ছে বা চোখে কম দেখে বা যে কোনো সমস্যা একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞকে দেখাবেন হ্যাঁ তাহলেই সব সমস্যার সমাধান হবে ম্যাডাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আগামী কোনো পর্বে আপনার সাথে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আবার দেখা হবে আপনি ভালো থাকবেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ শুনলেন তো আমরা যদি একটু সচেতন থাকি তাহলেই কিন্তু বাঁচতে পারে আমার আপনার শিশুর দৃষ্টিশক্তি দর্শক সময় হয়ে গেল আজকের অনুষ্ঠানে স্যাবলেন হেলথ টিপস একবার চলুন দেখে আসি কি আছে আজকের টিপসে শিশুদের চোখের সাধারণ অসুখ শিশুরা রোগ ব্যাধির প্রতি খুবই সংবেদনশীল ও যে কোনো রোগে তারা সহজেই আক্রান্ত হয়ে যায় শিশুদের চোখও এর চেয়ে ব্যতিক্রম নয় তবে সৌভাগ্যক্রমে এই রোগগুলো সহজেই নিরাময়যোগ্য এছাড়া সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সাথে সাথে এটা এখন খুব সহজেই জানা যায় যে সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুর চোখে কোনো সমস্যা আছে কিনা সাধারণত প্রথম ছয় মাসে নিয়মিত শিশুকে চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত কনজাংটিভাইটিস এটা শিশুদের চোখের কমন অসুখগুলোর মাঝে অন্যতম যেটা পিঙ্ক আই নামেও পরিচিত এটা খুবই বিরক্তিকর সমস্যা কারণ এক্ষেত্রে চোখের রং লাল হয়ে যায় ও চোখ চুলকায় এছাড়া চোখে ক্রমাগত পানি ঝরতে থাকে ও চোখ থেকে হলুদ সবুজাভা পদার্থ নিঃসৃত হয় চোখের বাইরে কনজাংটি পাতে জ্বালা পোড়া ও ফোলা ফোলা ভাবের জন্য এ সমস্যাগুলো দেখা দেয় এর জন্য দায়ী মূলত ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস অঞ্জলি অঞ্জলি হলে চোখের পাতায় গুটির মতো দানা ওঠে চোখের ঘর্মগ্রন্থি সংক্রমিত হলে এ সমস্যা হয় এ রোগে শিশু থেকে বয়স্ক যে কেউ আক্রান্ত হতে পারে স্টেফাইলোকাস অ্যারিয়াস নামে ব্যাকটেরিয়া এ রোগের জন্য দায়ী এটা সাধারণত দুই থেকে তিন সপ্তাহের মাঝেই ঠিক হয়ে যায় তবে শিশুকে ঈষদ গরম পানিতে ভেজানো কাপড় দিয়ে চোখ মুছে দেওয়া যেতে পারে চোখের অশ্রুগ্রন্থি বন্ধ হয়ে যাওয়া চোখের অশ্রুগ্রন্থি চোখের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ চোখের পানি চোখকে পরিষ্কার রাখে কিছু শিশু এই গ্রন্থি বন্ধ অবস্থা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয় এটা মোটেই ভালো নয় কারণ এর থেকেই চোখের যাবতীয় সমস্যার সূত্রপাত হয় চোখকে সামান্য গরম পানিতে ভেজানো নরম কাপড় দিয়ে মাসাজ করলে অশ্রুগ্রন্থিগুলো সক্রিয় থাকে ও চোখ পরিষ্কার করে নিজ থেকেই চোসিস অনেক সময় দেখা যায় শিশুর চোখের পাতা সঠিকভাবে খুলছে না এটাকে পোটোসিস বলা হয় এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে চোখের মুনি সঠিক অবস্থান অর্থাৎ মাঝে না থেকে এক পাশে থাকে ফলে চোখ ট্যারা হয়ে যায় একে স্ট্রিপিসমাস বলা হয় 
যা শিশুর চার মাস বয়স পর্যন্ত দেখা যেতে পারে এর চেয়ে বেশি দীর্ঘ হলে চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞের স্বর্ণপূর্ণ হন দৃষ্টিশক্তির সমস্যা ছয় থেকে আট সপ্তাহ বয়সী শিশুরা সহজে যে কোনো ব্যক্তি বা বস্তু দেখতে পায় খুব ভালোভাবে কিন্তু এর ব্যতিক্রম হলেই বুঝতে হবে যে তার চোখে দেখতে সমস্যা হচ্ছে সাধারণত এ সমস্যা তিন মাস বয়সের মাঝেই কেটে যায় শিশুর চোখে দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক হয়ে যায় তবে যদি এ সময়ের পরও সমস্যা থেকে যায় তবে দ্রুত চোখের ডাক্তারের কাছে শিশুকে নিয়ে যেতে হবে আপনারা যদি আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখতে চান অথবা এটিএন বাংলার যে কোনো অনুষ্ঠান দেখতে চান তাহলে ইউটিউবে লগ ইন করুন এই ঠিকানায় এটিএন বাংলার সকল অনুষ্ঠান ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এটিএন টিউব প্রোগ্রাম অথবা ডাব্লিউ 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 ডট এটিএন টিউব ডট কম এবং সাবস্ক্রাইব করে এটিএন বাংলার সঙ্গে থাকুন ফেসবুকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ এটিএন টিউব প্রোগ্রাম এ ছিল আজকের আয়োজনে আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে নতুন কোনো অতিথি নেই আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ভালো রাখুন আপনার চারপাশের সবাইকে আল্লাহ হাফিজ